இந்த வீடியோவில் கமாண்டில் கேட்ட கேள்வி அதாவது சென்று டேப்பிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை எப்படி செக் பண்ணுறது இதற்கான வீடியோ தான் இது இப்போ என்னிடம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சென்ட்ரி டேப்பிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோடைய சர்க்கிள் டயக்ராமை நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து டான்ஸுடைய எண்ணிக்கை நான் அதிகமாக வாங்கி வரைஞ்சிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிறதோடையும் டான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ இந்த டான்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது சுற்றுலோடைய எண்ணிக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து சுற்றுலா எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறோம் அதிலுடைய சென்று இடத்துல அதாவது சென்று ஏரியாவில் வந்து ஒரு ஜாயின் பண்ணி ஒரு டெர்மினல் வெளியில் எடுத்திருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்டிலிருந்து அடுத்த எண்டு வரைக்கும் இது போயிருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரைமரி இந்த சைடு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்கக்கூடிய பவர் சப்ளை எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல டான்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ நான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜ் பதினாலு ஜீரோ பதினாலு இந்த மாதிரியாக அவுட்புட் வோல்டேஜ் வரக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதே இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் எண்ணிக்கை இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருந்தான் அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஜீரோ டுவெல் அதாவது இது சுற்றுச்சூழல் எண்ணிக்கை கம்மியாக கம்மியாக வோல்டேஜ் வர அவுட்புட்டில் வரக்கூடிய வோல்டேஜ் அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரியாக சுற்றுச்சூழல் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட்டில் வரக்கூடிய வோல்டேஜும் அதிகமாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஜாயிண்ட் பிரைமரி இது இது செகண்ட்ரி எப்போவுமே இதிலிருந்து செகண்ட்ருக்கு ஜாயிண்ட் அடித்து உள்ளே இருக்காது இந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கும் அதாவது தனித்தனி இதாக தான் இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரியில் ஒரு மாறுதிசை பவர் சப்ளை ஒரு ஏசி சப்ளை கொடுக்கும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா கோடில் போகிறோம் கோடில் பட்ட ஃப்ளெக்ஸ் வந்து பிரைமரி சைடும் போடும் செகண்ட்ரி சைடும் போடும் செகண்ட்ரியில் பட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது வோல்டேஜ் எவ்வளவு வந்து வரணும் அப்படிங்கிறத அதோடைய டேன்ஸை வச்சு தான் இருக்கு அதனால தான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து மின் அழுத்த மாற்றி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து லோ வாட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரேமரியுடைய டேன்ஸ் அதாவது இந்த டூ தேர்ட்டி ஓல்டு ஃபிஃப்டி கெர்ஸ் இதுக்கேற்றாப்பில் அதாவது கெர்ஸு ரொம்ப முக்கியம் கெர்ஸு மாறிச்சுன்னா டேன்ஸோடைய எண்ணிக்கையும் விதங்கள் மாறும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கெர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேன்ஸ் வந்து அதே எண்ணிக்கை இந்த டூ தேர்ட்டி ஓல்டேஜுக்கு ஏற்றாப்பில் இந்த டேன்ஸ் உடைய எண்ணிக்கை அந்த ஃபிஃப்டி கெர்ஸ்க்கு ஏற்றாப்பில் டேன்ஸ் எண்ணிக்கை எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் எண்ணிக்கை பிரேமரி சைடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதாவது இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி ஓல்டேஜ் ஏசி ஓல்டாக நம்ம கொடுக்குறோம் இதில் சுற்றுச்சூழல் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி எந்த கம்பியாக எடுத்துக்கிட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெசிஸ்ட் தன்மை இருக்கும் அந்த ரெசிஸ்ட் தன்மை எதை பொறுத்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பியுடைய அந்த கம்பியுடைய டயமீட்ரு அதோடைய லென்த்து நீளம் இதை பொறுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெசிஸ்டருடைய தன்மையை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேமரி செய்து வந்து சுற்றுச்சூழுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி அந்த கம்பியுடைய திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது டயமீட்ரு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்ட் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் இதே இது லோ வாட்டேஜ் உள்ள டிரான்ஸ்ஃபார்மராக இருந்தால் டேன்ஸ் அதே எண்ணிக்கையில் தான் இருக்கும் ஆனால் கம்பியுடைய திக்னஸ் கம்மியாகும் இதே இது வாட்டேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டேன்ஸ் அதே அளவாக தான் இருக்கும் கம்பியுடைய திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ரெசிஸ்ட் வேல்யூ கொஞ்சம் கம்மியாகும் இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஒரு நார்மலாக இருக்கிற வாட் இதில் வந்து நம்ம வந்து ஓம்ஸ் வேல்யூ செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஓம்ஸ் ரேட்டிங் காட்டணும் இல்லை காட்டலை அதாவது எவ்வளோ ஓம்ஸ் எந்த ஓம்ஸ் காட்டலை அப்படின்னா இடையில் ஏதோ வைண்டிங் வந்து இடையில் கட்டாக இருக்கலாம் கட்டானா பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஒரு கரண்ட் ஓட்டம் ஏற்படாது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளக்ஸும் உருவாகாது அதனால் செகண்ட்லேயும் பவர் சப்ளை வராது கட்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் வந்து பவர் சப்ளை வராது இல்லை இது காயில் ஷார்ட் ஆகி பொழிஞ்சிருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்நட் ஃப்ளக்ஸ் ஏற்பட்டு செகண்ட்லேயும் பவர் சப்ளை வராது அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்கா இடையில கட்டாக இருக்கக்கூடாது அதுக்காக நம்ம கட்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு
இதே இது இந்த காயில் வந்து ஃபுல்லாக ஷார்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா பவர் சப்ளை லைட் எரியும் ஆனால் செகண்டரியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் சப்ளை கிடைக்காது அந்த மாதிரியாக இருக்குது இல்லை இதில் லோடு கொடுத்தோம் இதுவும் பாதி லோடு எடுத்துக்கிறச்சு இதுவும் எடுத்துக்கிறேன் சம்திங் செகண்டில் வந்து லோடு வர்ற மாதிரியாக இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம வந்து அந்த வைண்டிங்கை சீரியஸில் வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வரேன் இல்லை வெறும் வோல்டேஜ் கொடுத்து அவுட் புட்டில் வோல்டேஜ் செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை செகண்டரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் செகண்டரியில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சுத்துக்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த கம்பியுடைய தடிமன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் டயமீட்டர் அதிகமாக இருக்கும் டயமீட்டர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டர் வேல்யூ கொஞ்சம் கம்மியாகும் இப்போ இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டினியூட்டி வரும் இப்போ நான் செக் பண்ணி நான் காட்டுறேன் இந்த ஏரியாவை நான் செக் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்க ஒம்பது ஓம்ஸ் இந்த மாதிரி சம்திங் இருக்குது இதோடைய இரவில் வந்து அதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இந்த வைண்டிங் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வைண்டிங் இந்த எண்டுலேருந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுவுடைய எண்ணிக்கையுடைய லென்த் அதிகமாக இருக்குது லென்த் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெசிஸ்ட் பாயிண்ட் சம்திங்கில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கும் அதே இதுக்கு இதுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ரே ஹோம்ஸ் ரேட்டிங் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ நான் இதுக்கு ரெண்டு ரெண்டுக்கு நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஹோம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி சம்திங்கில் காட்டுது இதே இது நான் இதுக்கு இடையில் வந்து கா செக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் பாயிண்ட் நைன் விடையும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இங்கே செக் பண்ணி பார்த்தாலும் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டு எண்டுக்கும் செக் பண்ணும்போது ஹோம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இதை வச்சு சரி இது கட்டாகலை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது கட்டாகலை எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் பிரேமரி சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோம்ஸ் ரேட்டிங் தான் காட்டும் இதே இது வாட்டேஜ் இன்னும் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய வாட்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் ஹோம்ஸ் ரேட்டு உங்களுக்கு அதிகமாக காட்டும் இதே டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய வாட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி செக் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு கண்டினியூட்டி வந்து காட்டும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸாக லேம்ப் போட்டு இடையில கட்டாக இருக்கா இல்லை அப்படின்னு கொடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுற்றுவுடைய எண்ணிக்கையை வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து ஓல்டு வந்து இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு பதினாலு ஜீரோ பதினாலு வருது இல்லை இப்போ வந்து நான் வந்து இதில் வந்து பன்னெண்டு ஜீரோ பன்னெண்டாக நான் வந்து மினிமைஸ் பண்ணணும் அதாவது குறைக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த இதை அப்படியே எடுத்துட்டு இதோடைய டேன்ஸோடைய எண்ணிக்கை அந்த சுற்றுவுடைய எண்ணிக்கை நம்ம குறைச்சோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஓல்டேஜை வந்து லோ பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய வேலை மின்னழுத்தம் மாற்றி லோ ஓல்டாக கொடுத்தோம்னா ஹை ஓல்டாக மாற்றி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஹை ஓல்டாக கொடுத்தோம்னா லோ ஓல்டாக மாற்றி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஓல்டாக மாற்றக்கூடிய கேரக்டர் அதோடைய டேன்ஸுடைய எண்ணிக்கையை பொறுத்து தான் இருக்குது இப்போ டேன்ஸுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம ஹை ஓல்டாக கொடுக்கணும் இல்லைனா ஹை ஓல்டாக தான் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி டேன்ஸுடைய க எண்ணிக்கை கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோ ஓல்டாக கொடுக்கணும் இல்லை லோ ஓல்டாக தான் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் உடைய கம்பியுடைய கணத்தை வச்சு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே வந்து சென்டரில் போயிருக்கு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கம்பியுடைய திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பியுடைய தடிமன் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்டான்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதோடய கம்பியுடைய திக்னஸை வச்சு எதுலேருந்து எது பிரைமரி எது செகண்டரி அந்த மாதிரியாக நம்ம வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் இதே டிரான்ஸ்ஃபார்மராக நம்ம வந்து ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் ரெண்டாகவே நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம பயன்படுத்துகிறத பொறுத்து தான் இது ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மராக இல்லை ஸ்டெப் டவுனாக அப்படிங்கிறது இருக்குது ஒன்றும் கிடையாது காயில் வச்சு சுற்றி வெளியில் எடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு பிரைமரி சைடு செகண்டரி சைடுக்கும் எந்த ஒரு டச்சும் இருக்காது அவ்வளோதான் ஓல்டேஜுங்கிற ஒரு கேரக்டரை மாற்றுறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பயன்படுது அதே மாதிரியா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஏசியில் மட்டுமே செயல்படும் டிசியில் வந்து செயல்படாது ஓகே இப்போ கண்டினியூட்டி மூலம் நம்ம ரெசிஸ்டர் வச்சு ஹோம்ஸ் கால்குலேட் பண்ணின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டோம் ஓகே இதே இது இன்னொரு முறையில் நம்ம பல்பு வச்சு இணைச்சி சீரியஸாக வச்சு இணைச்சி அந
இந்த கிரத்தில் அளக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி மீட்ரு இது பார்த்தீங்கன்னா தனியாக மூணு மீட்ரு இருக்கும் அதாவது நீங்கள் கடையிலே போய் கேட்டாலும் ஆர்எல்ஸ் மீட்ரு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாலும் இதுக்கு தனியாக இருக்குது இது மூணையே தனி தனியாக அளந்துக்கிறதுக்கு இதுக்கு நம்ம வந்து ஹென்ரி வேல்யூ பார்த்து நம்ம அந்த மாதிரி அளந்துக்கிடலாம் அதிகமாக மேக்ஸிமம் வந்து காயல் சுற்றுகள் எண்ணிக்கை இருக்கிறதுனால நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி வச்சு மேக்ஸிமம் செக் பண்ணிக்கலாம் அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அதோடைய ஹென்ட்ரி என்ன லெவல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக வந்து ஹென்ட்ரி மீட்ரு ஆகுங்கிறது அவசியம் இதே இது நான் கண்டினியூட்டியில் வச்சுட்டு ஒரு போன ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நான் கையில் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற செகண்ட்ரி அதாவது திக்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் அந்த சுற் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஆனால் சுற்றுவோடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி இது செகண்ட்ரி அதே டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜில் பயன்படுத்தக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதில் நான் கண்டினியூட்டியில் நான் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இதோடைய செகண்ட்ரி நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட்ரி வந்து டேன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறனால நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கண்டினியூட்டி காட்டும் அதே இது பிரைமரி சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூட்டி வந்து ஃபுல்லாக காட்டலை ஓம்ஸ் எந்த வேலையும் காட்டுறேன் நான் வந்து கொஞ்சம் ஓம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சு நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேனே எந்த ஒரு வேலையும் காட்டலை அப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே ஏதோ கட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு பியூஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ஹீட்டுக்கு ஓவர் ஏற் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஆம்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உள்ளே வந்து கட் ஆகிறதுக்காக அந்த வைண்டிங்கோடு சேர்த்தே உள்ளே வந்து பீஸ் வந்து ஆட ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை கூட நம்ம வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஜா ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு கூட இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒரு சில இந்த மாதிரி டைப்பில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு சில டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஓகே இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜ் இன்புட்டு ஃபிஃப்டி கேர்ஸ் அதுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டது பார்த்துங்க டூ தேர்ட்டி வோல்டு ஃபிஃப்டி கேர்ஸுக்கு ஏற்றாப்பில் டிசைன் பண்ணப்பட்டது ஆனால் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் ஆனால் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட டிசைன் என்ன எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் குளோவர்ஸ் அந்த அளவுக்கு வந்து இதில் வந்து சுச்சிங் கொடுப்போம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடைய வைண்டிங்கோடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப நம்ம கம்மி பண்ணலாம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டை காட்டிலும் இந்த மாதிரியாக இபியில் பயன்படுத்தக்கூடிய ரெண்டு வாட்டுக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா இதை விடையும் அதோடைய சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் ரெண்டு ஈக்குவல் ஒரே வாட்டாக இருந்தாலும் அதோடைய சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் அதோடைய ஹெர்ஸுங்கிறது ரொம்ப அதிகம் இப்போ இதனுடைய சுச்சிங் ஹெர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால டேன்ஸ் அதாவது சுற்றுக்கூடிய எண்ணிக்கை அதாவது ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றினாலும் ஓல்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து சுற்று சுற்றினா அந்த ஓல்டு எடுக்க முடியும் அப்படின்னால ஆனால் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றினாலும் அந்த ஓல்டை நம்ம வந்து அதிகமாக கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரேமரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து வோல்டேஜ் வந்து இன்புட்டாக கொடுக்குற டிரான்ஸ்ஃபார்மரு இது வந்து போனது தான் இதில் வந்து நம்ம இன்புட் கொடுத்து சுவிட்சிங் ஆன் ஆஃப் பண்ணுவாங்க மித்ததுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்புட் பிரேமரி உடைய ஹென்ட்ரி அதாவது டேன்ஸ் உடைய எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரேமரியை காட்டிலும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற டேன்ஸ் ஃபுல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டவுன் வோல்டாக தான் வரும் அதே மாதிரியாக அந்த பிரேமரி காட்டிலும் டான்ஸ் இன்றைக்கி அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் அப்பாக வரும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாலாயிரம் க்ளோ ஓல்டு அந்தளவுக்கு வரும் ஆனால் ஆம்ஸுங்கிறது பல மடங்கு கம்மி இதில் வந்து ஃபீட்பேக்லாம் எடுத்துருப்பாங்க அதாவது நம்ம எஸ்எம்பிஎஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதோ அதே மாதிரி ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிற எல்லா கண்ட்ரோலும் போட்டு கரெக்டாக அந்த இடத்துல பல்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டாக அந்தந்த இடத்துல கரெக்டாக ஓல்டு போடுறதுக்காக இதெல்லாம் மெயின் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதிகமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எல்ஓடிலலாம் இந்த கருப்பு கருப்பாக இருக்கிறது காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுலலாம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ஓல்டு சம்திங் இருபத்தி நாலாயிரம் இந்த மாதிரி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா தூசியை கூட இழுத்து அப்படி இந்த இடத்துல வச்சுடும் அப்படியே ஃபுல்லாக இழுக்கும் இழுக்கும் போது இந்த இடத்துல ஹை ஓல்டு வர்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த தூசியெல்லாம் கறி ஆக்கிறோம் கறி ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் கார்பனாக மாறும் கரியானாலே இது கரியினாலே உங்களுக்கு கார்பன் தானே அந்த கார்பன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனோ டெர்னல் அப்படின்னு சொல்கிறது மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்ரு லைனுக்கு போவோம் அடுத்து ஏபிஎல் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நேரம் டெர்னல் போவோம் எல்லோ டே பற்றி கூட நான் அடுத்த வேடியோவில் நான் கொஞ்சம் அதை பற்றி நான் இன்னும் நல்லா தெளிவாக போட்டுவேன் ஃபங்க்ஷனோட இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மோடைய ஃபங்க்ஷன் இதுவும் அதே தான் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெட்டிக்கல்லுக்குலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட் டேப்பிங் இந்த மாதிரியே எடுத்துருப்பான் பெரிய மாரி இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சென்ட் டேப்பிங் பதினாலு ஜீரோ பதினாலு இந்த மாதிரி தான் வரும் ஆனால் இதில் உள்ள ஏசி ஓல்டை நீங்கள் அளந்துடலாம் ஏன்னா இந்த மீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாற்பது ஹெர்ஸ்லேருந்து இரநூறு ஹெர்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற ஏசி வேல்டு அது சைன் வேவை தான் நல்லா அளக்கும் நீட்டாக ஸ்கொயர் வேல்வை கூட கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் வரும் ஆனால் இதெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினஞ்சாயிரம் ஹெர்ஸு அது ஹாஃப் ஏசியாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதிலலாம் உங்கள் மல்டிமீட்டர்லாம் வச்சு ஏசியாக அளக்கவே முடியாது அளந்தாலும் ராங்காக தான் காட்டும் அப்படியே நீங்கள் இதில் வர ஓல்டு பார்க்கணும் அப்படின்னா டிசியாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு டயோட போட்டு தான் கன்வெர்ட் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்ரு அவுட் புட் வரணும் நீங்கள் மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டாது ஏசி ஓல்டில் வச்சாலும் செக் காட்டாது டிசி ஓல்டில் வச்சாலும் காட்டாது அதுக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயோட வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல எவ்வளோ ஓல்டு வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் 